sana sigurong mas malungkot pa kesa sa trahedyang nangyayari sa lugar na dapat masaya, katulad ng peryahan. Madali ka bang malula? Takot sumakay ng Ferris wheel? Panoorin mo ito. Ayun, tayo! Yay! July 26, 2018, nagkayayaan ang magbabarkadang Carl, Jamar, Francis, Jesse at Guigui sa isang peryahan sa kanilang bayan sa Barobo, Surigao del Sur. Ate, abat po! Lahat sila excited sumakay ng Ferris wheel noon. Sapit ng alas 7 ng gabi. Ibang sigaw ang umalingaw-ngaw sa perya. Ang buhok kasi ni Goygoy umipit sa bearing shaft ng Ferris wheel. Sa tindi ng pagkakaipit nito, Natanggal pati ang kanyang buong anit. Nasyak po ako tapos umiyak na lang ako. Parang ang dali ng pangyayari. Hairdresser si Guigui, ang dati niyang bentahe na long shiny black hair. Heto na ngayon. Tuklap ang kanyang anit. Mula sa kanyang kilay hanggang sa kanyang likuran. Natapyas pati kalahati ng kanyang kanang tenga. Hinang-hina na siya ngayon, hindi makakilos at halos hindi rin makapagsalita. Inaalagaan niya yung araw-araw. Kaya -araw. kahit anong kami sa ano, sa daanan, sinusuklay niya yung buhok niya. Ayaw niya yung buhok niya, ginaganan yung buhok niya, ayaw niya. Galing daw sa pamorninga na pagme-makeup ng mga kliyente noon si Guigui. Kaya nakatulog daw siya sa pagod. At sa kanyang pagkakahimbing, tila binangungot daw siya. Ang tagpuan sa perya. Pakatulong ko na yun, napanaginipan ko yun, yung bata. Sabi niya, punta tayo doon, magsakay daw kami ng festival. Pag baba po namin, nakita ko paro-paro malaki. Sabi ko po sa mga kasamahan ko, alisin niyo yan kasi ano pangit yun. Ako po nga yung nag-ano, tampal sa ano, paro-paro. Namatay yung paro-paro. Mabuti na lang daw at ginising siya ng isa niyang kasamahan sa parlor. Dahil akala niya, wala lang ang kanyang napanaginipan hanggang tumuloy pa rin siya sa peryahan. Una silang sumakay sa octopus ride. Pagbaba nila rito at saka nila nakita si Carl. Tila may pangitain dahil nakakita raw ng malaking paro-paro si Guigui sa balikat ni Carl. Nakapareho ng paru-parong nakita niya sa kanyang panaginip. Tapos ginaganin niya, tapos sabi niya, Uy, bakla, ano yung malas yan? Huh? Bakit? Huwag kang mag-ano sa mga ganyan kasi hindi na matutuwi yan. Parang takay-takay sa Ferris Wheel. Ate, apat po! Pagsapit ng alas 7 ng gabi, dun na nagdesisyon ang magbabarkada na sumakay ng Ferris Wheel. Hanggang sa ang nangyari sa panaginip ni Guigui, tila nagkatotoo. <laughs> Nagsunday pa nga ako nung kay Ligpitin ko nga yung buho ko. Pinawa ka ng kaibigan ko. Ayun, pagbaba, binitiwan niya kaya namukadkad, kinain ng tubo. 
Sabi ko, yung buhok ko. Ayun, nagkagulong na sila at tinulungan nila ako. Nung pagkakita ko sa kanya, yung buhok niya, nakasabit na sa bakal. Kasi ako yung katabi niya, ako mismo yung agad na tumulong sa kanya. So, pinulopot ko yung kamay ko sa buhok niya, tsaka hinila ko. Sobrang sakit po. Akala ko patay na ako. Kala ko durog na durog na ang katawan ko. Kasi ano, buto-buto na yung ano, paulo ko. Pakiramdam daw ni Guigui noon, katapusan na niya. Pakiwari nga raw niya habang inilalabas siya noon ng Ferris wheel matapos niyang maaksidente, parang may sumusundo sa kanya. May mga ano po, spirito po, sumama na daw ako sa kanila. Hayaan ko yun daw po lahat. Sabi ko hindi po, hindi ako kasama. Kahit na sa ambulance pa po ako noon, huwag ka na sumama ka na sa akin. Mahigit isang buwan na ngayong nakakonfine si Naguigoy at Jessie sa Southern Philippines Medical Center. Kung si Guigoy halos matalupan ang muka, si Jessie naman nagkabali-bali ang mga daliri. Ayon sa plastic surgeon na si Dr. Berry Berinia, skin grafting ang kailangang gawin para matapalan ang natanggal na anit ni Guigoy. Para gawin ito, nangangailangan ng 50,000 pesos. Ang problem kasi ngayon, because open yung wound, very prone to infection talaga. Kung mag-infect yun, syempre pwedeng kumalit mo sa katawan. So ang most urgent na kailangan gawin for the patient is actually to cover the wound. Ang gagawin natin is kukuha tayo ng manipis na manipis na skin from some part of the body. So we have a machine to do that. Tapos yung skin na yon ilalagay natin dun sa wound para makover siya. Pero dahil din sa dami ng dugong na wala kay Guigoy, hindi pa ito masimulan. Samantala, ayon sa Philippine Association of Amusement Parks and Attractions o PhilAAPA, Dito sa Pilipinas, walang body na nagre-regulate ng kahit na amusement park. Wala pang nade-designate na body na magre-regulate. In fact, kami nga, very active kami in helping push for legislation na magkaroon ng um, amusement industry safety board. Hindi lang inspection na rides, kundi paalala rin dun sa mga sumasakay, di ba, sa mga guests, na meron dapat hindi gawin. Wala na ang naturang peryahan sa Barobo, Surigao del Sur. Ayon sa natanggap naming impormasyon, lumipat na ito sa tandag sa Surigao del Sur pa rin. Pero pagdating ng aming team doon, hindi sila hinarap ng mga staff ng peryahan. Hindi po yan yung press wheel na nandoon sa Barobo, Surigao del Sur po. Yung itsura ng nandoon sa Barobo, yung bubong niya, yero yung takip. Kinontak din namin sila, pero tumangging humarap sa kamera. Nagpaunlak ng phone patch interview. Bago siya mag-operate, sinecheck up talaga yun sa mga tauhan o sa operator, sa mga makina, sinecheck talaga lahat nila yun. Inako na rin daw nila ang gasto sa ospital ng magkakaibigan. Pati ang gagawing skin grafting kay Guigoy, sagot din daw nila. Dinala namin sila sa ospital, hindi po namin sila pinabayaan, hindi po namin sila iniwan. May ali po ng prayer, siya talaga yung sumasagot lahat-lahat na mga gastosin nila. Samantala, may koneksyon nga kaya ang nangyari kay Guigoy sa sinasabi niyang na panaginipan niya. Ang panaginip niya happened or will happen in the future. Hindi pa nangyayari sa physical pero on that spiritual plane nangyari na yun. Kaya niya nakita yun. In other words, there is already the element, the possibility that will happen. Yun ang panaginip na what we call psychic dreams or precognitive dreams. Sa warning, pinapahiwatig ng ano mangyayari. Lahat ng panaginip may kahulugan. Kung ganun, na panaginip pa na, uy, pangit pala yung mangyayari. Pagka sumakaya ko ng tsubibo, mangyayari na may ipit yung buhok, alam mo yun, mangyayari aksidenteng ito. Kung nakita na niya yun, pupwede na siya ay lumapit sa Diyos. Sabi niya, Panginoong Diyos, Patawarin mo ko kung may kasalanan ako na pa pwedeng sakyan ng aksidenteng ito. Sa tuwing nililinis daw ang kanyang mga sugat, bumabalik ang sakit na kanyang naramdaman nung siya'y naaksidente. Sumisigaw pa po ako ng tudo. Dok, ano lang po, nandahan lang po, sobrang sakit. Magpapasko na naman, kaya't sigurado, buhay na buhay na naman ang mga peryahan. Sana'y magsilbing babala sa lahat ang kwentong ito.
Yung mga sasakay dyan sa mga ride, siguraduhin hindi sasabit ang anumang parte ng katawan o ng inyong kasuotan sa mga gumagalaw na parte ng inyong mga masasakyan. Dahil ang mga simpleng kapabayaan baka mauwi sa malaking sisihan.